ఎక్కువైనా తెలుసు దేవునికి మనిషికి ఉన్న తేడా ఏంటో తెలుసా దేవుడికి చెడు అంటే ఏంటో తెలుసు చెడు చేయుడు కానీ మనిషికి చెడు అంటే ఏంటో తెలిసి చెడే చేస్తాడు మంచి చేయుడు అది మనిషికి దేవునికి ఉన్న తేడా మనిషి మనిషికి మంచి ఏంటో తెలిసినా మంచి వైపుకు మనసు పెట్టడు కానీ చెడు మీదే తన మనసు ఎప్పుడు ఉంటుంది అందుకే ఆదాము అవ్వలు చేసిన పొరపాటు ఏంటంటే ఆదాము అవ్వలు చేసిన తప్పు ఏంటంటే చెబుతున్నాడు ఇదిగో వీడు మరలా నిరంతరం జీవిస్తే అంటే ఆల్రెడీ పాపం చేసి పాపంలో కూరుకుపోయాడు పాపంలో కూరుకుపోయిన ఈ వ్యక్తి నిరంతరము జీవిస్తే పాపంలోనే మనిషి శాశ్వతంగా బందీ అయిపోతాడు అయితే మనిషి పాపం నుండి విమోచింపబడాలి అంటే మనిషికి ఒకటి అవసరం అనుకున్నాడు అదే ఏంటో తెలుసా మరణం అందుకే జీవవృక్షం దగ్గరికి వెళ్ళనివ్వకుండా ఆపాలనుకున్నాడు చాలామంది ఈ మధ్య ఫేస్బుక్లు కొట్టేసుకుంటున్నారు ఏంటి జన్మ పాపం ఉందా లేదా అని నన్ను అడిగితే నేను అంటాను జనం పాపం ఉందా లేదా అంత తర్వాత ఇస్తాం మన అందరం పాపులు అర్థమైంది విషయం అది ఉందా లేదా తర్వాత విషయం ముందు మనం అందరం పాపులు మనందరికి కావాలి యేసుక్రీస్తు రక్తం నువ్వు జన్మలో పాపం అంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి నువ్వు ఎదిగిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కడు పాపి భ్రష్టుడు నీసమైన సంస్కృతి కలిగిన వారు ఆదామ అవలు చేసిన తప్పు మన మీద పడిందా లేదా తర్వాత విషయం అది ఆదామ అవలు కన్నా ఘోరమైన పాపాలు చేస్తున్నాం మనం దీనికి జన్మ పాపం ఉందా కర్మ పాపం ఉందా తర్వాత విషయం అది కాబట్టి మనమందరం పాపులు పాపులమైన మనం నిరంతరం ఈ పాపపు లోకంలోని నిత్యం బ్రతికేసి ఉండకూడదని దేవుడు తీసుకున్న నిర్ణయం దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా ఇదిగో మనిషికి జీవవృక్షాన్ని ఇవ్వకూడదు అనుకున్నాడు ఆదిలో అందుకే జీవవృక్షం నుండి మనిషిని దూరం చేస్తున్నాడు దేవుడు జీవవృక్షం నుండి మనిషిని దేవుడు దూరం చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే వాడు ఒకవేళ తినేస్తే మరలా పరలోకం రావడం అనేది జరగదు ఇక నిత్యం ఇక్కడే జీవించి ఉంటాడు అందుకే వీడికి జీవవృక్షం దక్కనివ్వకూడదు అనుకోండి ఇందులో స్వార్థం ఏముందో చెప్పండి ప్రేమ తప్ప